തിരു ശുശ്രൂഷയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവരാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഈ വിരൾ ഏതാ മോതിര വിരൾ ഇതാരാ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാ ചർച്ചിൽ പാഷർ അല്ലേ പണ്ടൊരു കൊട്ടാരക്കാരും പയ്യൻ പറയാം പാഷർ ഓക്കെ ഇതാണ് പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രി ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ ജോലി എന്താ ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവരെ ഗാർഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെന്നായ്ക്കൾ വരും അപ്പൊ ഈ ഈ ആടുകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാളു വരെ ഇവരെ കാത്ത് പാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ആ ജോലി ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർത്തോണം നിങ്ങളെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം പത്ത് ദിവസം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആടുകൾക്ക് നീ അധ്യക്ഷനായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ ഗാർഡ് ആടാ നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കും ടിനു ജോർജിൻ്റെ ആടാന്നല്ല ടിനു ജോർജ് ആടുമാടുമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം കവർ വാലാ മേടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആടാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആടാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരിടേ ശുശ്രൂഷയിലാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ടു ഗാഡ് ടു ഗാഡ് ദ ചർച്ച് അല്ലേ അടുത്തത് ഏറ്റവും ചെറിയ വിരൽ ഇതെന്താ ചെറിയ വിരളായിപ്പോയത് നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ നിങ്ങൾ ഏത് വിരളാണ് ഇടുന്നത് ഇതാണോ ഇതാണോ അല്ല ഏതാ ഇതാ ഇതെന്താ ഈ വിരളിനുള്ള ഗുണം എന്താ ചെവിക്കകത്തോട്ട് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ ഇതാണ് ഏത് മിനിസ്ട്രി ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തൊട്ട് പറയാം ആദ്യത്തത് അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ സുവിശേഷകന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇടേന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉപദേഷ്ടാവ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗകർ പ്രസംഗിക്കുമ്പം തലയുടെ മണ്ട കുടങ്ങു പോകും പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കും തലയ്ക്ക് ആത്തോട്ട് പോകും അതേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം അല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിളി ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു വിളിയും കൂടാ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ വിളിക്കൂ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രവാചകനായിട്ടാണോ അല്ല എന്നെ ദൈവം അതിനെ ഒന്ന് പൊരുതിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷ അപ്പം ഈ അഞ്ച് തരം ശുശ്രൂഷകരെയും ദൈവം എവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവസഭയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവർ അഞ്ച് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങളെ എന്താക്കി തീർക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗോഡ് ഇസ് പ്രിപ്പയറിങ് യു ഫോർ മിനിസ്ട്രി ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഫോൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ചർച്ച് പക്ഷെ ടിനു ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും ഒരു പാസ്റ്റും കൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചറിനെ ഇവിടെ വരുത്തുന്നു ഒരു പ്രവാചനെ വരുത്തുന്നു ഒരു അപ്പോസ്തലിക ഒരു ഗവർണൻസിൽ അദ്ദേഹം ഭാവമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനുമായും ആ മിനിസ്ട്രി ലഭിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാര്യം അഞ്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തായി ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ചോദിക്കുക പല സഭകളിലും ദേ പാഷറാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഈ മൈക്ക് ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒട്ടും സേഫ് അല്ല അല്ലേ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു വൃത്തിയുണ്ട് ഇന്ന് അനേക സഭകളിൽ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്ററിൻ്റെ വിളി ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ ഈ അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല ഈ അഞ്ച് തരം ശുശ്രൂഷകരും ചേർന്ന് ആ സഭ എന്ത് ചെയ്യും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അതാത് കാലാകാലം ദൈവം അയക്കും ഒരു പ്രവാചകനെ ഈ സഭയിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അതാ സമയത്ത് ഇവിടെ അയച്ച് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് സഭയെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രവാചകനെ ദൈവം അയക്കും ശരിയാണോ ശരിയാണോ ദൈവവനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതാത് സമയങ്ങൾ ദൈവം ഇവിടെ പൊരുളിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ കാര്യം
തൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം എന്ത് ചെയ്തു തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി പക്ഷെ താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ പാഠം പഠിച്ചോണം ഇവിടെ പാസ്റ്റായിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോകണം പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ചെലിച്ചിലേ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ എല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഒടുവിൽ അപ്പോൾ സഭ ഒരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആരാ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വേഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാ ആരാ യാക്കോബ പോസലൻ അല്ലേ അവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്തു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഒടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് ശരി സഹോദരന്മാരെ അതെ ഇതാണ് എൻ്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യാക്കോബ പോസലൻ അല്ലേ എരിച്ചിലയും സഭയുടെ പാസ്റ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ എത്ര എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രിസൈഡിങ് എൽഡർ ഒരു പ്രിസൈഡിങ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അധ്യക്ഷനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അവിടെ ആ കാര്യം അവസാനിക്കണം അവസാന വാക്ക് ആ പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കണം എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ എത്ര സീറ്റാ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊട്ടാരക്കട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നോക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പി സി അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് പേരും കയറി പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആരാ ചിലപ്പോൾ ആ ബസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാണും അതിൽ പലർക്കും ഹെവി ലൈസൻസും കാണും ചിലർ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഗൾഫിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയവും കാണും പക്ഷെ അവൻ കയറി ഇരുന്ന് ഓടിക്കോ ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ കോട്ട വണ്ടി അവിടെ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ അതേ ഒരു ഞാനൂല ഒരുത്തിൽ ഡ്രൈവർ കയറിയിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വളയം പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും അല്ല തടിയന്മാരും അതിനകത്ത് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മിടുക്കന്മാർ ചിലപ്പം മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ഏഹ് എന്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി വന്നാലേ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പുറകെ സീറ്റ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓടിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തനുണ്ട് അവനെ വണ്ടി ഓടിക്കൂ ശരിയാണോ ശരിയാണോ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ദൈവസഭയിലും ദൈവ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആക്കിയ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അല്ലേ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല വി ഹാവ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദം എങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൈവദാസ എഴുന്നേറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ വാക്കാ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ അഭിപ്രായമാണ് നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ആഗ്രഹമാണ് നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കണ്ട് പറയാം സാറ്റ് ടു സേ സങ്കടം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ദൈവസഭയിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വചനവിരുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷകളാണ് സഭയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സഭയിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരുക്കപ്പെടാനായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പല സഭകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടില്ല കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററിൻ്റെ കുടുംബവും പാസ്റ്ററിൻ്റെ ആൾക്കാരും മാത്രമേ വേറെ ആരും അടുപ്പിക്കത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ പാസ്റ്ററുണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ സഭയിൽ എന്നെക്കാട്ടിലും വളരാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ഗമേല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് അബദ്ധം എൻ്റെ അടുത്തായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിന്നത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ദൈവദാസനോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് അത്ര ബഹുമാനം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ കാര്യം പുതിയ നിയമ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല ഒരപ്പൻ കൊട്ടാരക്കര ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു എട്ടാം സ്കൂളിലാകാതെ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ആ സ്കൂളിൽ വന്ന് മാധ്യമരാണോന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ ആകാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ലെ കളക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കും ഏത് ലോകത്തിലെ അപ്പൻ തൻ്റെ മക്കളെ തന്നെക്കാട്ടിലും ഉയരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ടീനേജോട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെക്കാട്ടിലും വലിയ ആളാണോന്നോ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എന്നെക്കാട്ടിലും ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നാണ് അവരെന്നെക്കാട്ടിലും ഉന്നതരാവണം എന്നെക്കാട്ടിലും ഒരു
ഒരു കൂട്ടം എഴുന്നേറ്റ് ശുശ്രൂഷിക്കുക പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തെ നയിക്കുവാൻ നടത്തുവാൻ അല്ലേ ദൈവം ഒരാളെ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അറിയാമോ അയാളിൽ ചെന്നൊരു വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യാൻ ഡാഡി ഡാഡിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഡാഡി വേണ്ട ആ ഡാഡി എത്ര നല്ലതാ മമ്മി നമുക്ക് ആ ഡാഡി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഡാഡി നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഡാഡി ആനകളും നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടിയേ ഉള്ളൂ ശരിയാണോ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ ശരിയാണോ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനത് പറയുന്നത് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരെ പോയാലും രാത്രിയായി നിങ്ങൾ എവിടെ വന്ന് കിടക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇച്ചിരി താമസം പറഞ്ഞ് വേറെ വേറെ വീട്ടിൽ കയറി കിടക്കുമോ പക്ഷെ ഇന്ന് പലരും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഞായറാഴ്ച എവിടെ വരത്തില്ല വീട്ടിൽ വരത്തില്ല അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പല വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി കിടക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോകാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ അപ്പൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോണം സന്തോഷം പക്ഷേ അപ്പൻ അറിയാതെ വീട്ടുകാരറിയാതെ അവിടെ എവിടെയും കയറി നിരങ്ങി നടക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാമോ മെയിൻ ലൈൻ പെൻറ്റെ കൗസ് ചർച്ചസിൽ ഈ പ്രശ്നം വലുതായിട്ടില്ല ഐ പി സിക്കാരൻ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ വേറൊരു സഭയിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ നടക്കത്തില്ല പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സഭകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ സഭയിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ സഭയിലും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ അയച്ചതാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് പോയി ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ കാണണ്ട പൊക്കിയോ അയച്ചെടുത്ത് പോകും പക്ഷേ അയക്കപ്പെടാതെ നിങ്ങളായിട്ട് കയറി നിരങ്ങല്ലേ അപ്പം അവർ അയക്കും എൻ്റെ തന്ത ആരോടാന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആ നാണക്കേട് അതുകൊണ്ടാ ഈ തന്ത ആരോടാ അതായത് അനാഥരെ പോലെ അവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി അവരെന്ത് വരിക്കും അതാ അപ്പനും മാനക്കേടാ അതാ കുടുംബത്തിന് പേര് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും ഇന്നെന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കി ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് വളർത്തി നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് ഈ സഭ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല നിങ്ങളായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയും പോകരുത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഘടിപ്പിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകത്തില്ല പുറത്ത് നിന്ന് പലരും എന്ത് ചെയ്തു പല ജാരന്മാരും പാട്ടുകാരൻ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ പ്രിയനെ പോൽ സുന്ദരനായി ആരെയും ഞാൻ ഉലകിൽ കാണുന്നില്ല മേലാലും ഞാൻ കാണുകയില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രാകൃതരാം ജാരന്മാരെ ഞാൻ വരിക്കുമോ വത്സല പഴയ മലയാളം ഇന്നത്തെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാട്ട് മനസ്സിലാവത്തുമില്ല ആ കൂടെ വത്സലയെ മാത്രം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ വത്സല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവും ഈ പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ണു കാണിച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പോത്തില്ല ഇന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ണു കാണിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ദയവായി അത് കണ്ടെച്ചൊന്നും പോകല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ കണ്ണു കാണിച്ച് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അവർ അളക്കുക ഒന്ന് ഓർത്തോണം കാര്യം കണ്ണു കാണിച്ചാൽ വരുമെന്ന് അറിയാം ആലോചിക്കും ഒരു കണ്ണു കാണിച്ചാൽ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട ആരും കിട്ടത്തില്ല അവസാനം അവസാനം അവളുടെ ഗീ ഭാവി പോക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ എവിടെയും കണ്ണു കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചാടി പോകല്ലേ ഞാനിന്ന് പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ചില മീറ്റിംഗ് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ ചില അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പ്രതെ നിങ്ങൾ എവിടാ കാരണം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടാ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു 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 ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി വീട്ടിൽ കാണണം ഈ ഓടി അടക്കരുത് അല്ലേ ഈ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാം നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട പക്ഷികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വര
അവയിൽ ശുദ്ധിയുള്ള ചില പക്ഷികളെ പിടിച്ചു അത് നല്ലൊരു പ്രാവും കുഞ്ഞ് അതൊരു ശല്യമില്ലാതെ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസവും പാട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നോഹ പറഞ്ഞ എല്ലാം കേട്ട് ആരോടും കൊത്തുകൂടാതെ അടികൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു അതേസമയത്ത് അവിടെ എൽ സ്ഥിരം കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പുണ്ടാക്കി ആകെ പ്രശ്നക്കാരായ പല പക്ഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നോഹയുടെ കൈ പോയി പിടിച്ചത് ആരെയാ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പെട്ടതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ പക്ഷിയെ പിടിച്ചങ്ങ് ഹോമിച്ചേന് പക്ഷെ നോഹ ആരെയാണ് പിടിച്ചത് ശുദ്ധിയുള്ളതിനെയാണ് പിടിച്ചത് നല്ലവണ്ണം ഓർക്കണം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് പലതരം പക്ഷികളും കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം കൈ നീട്ടി പിടിക്കുന്ന ആരെയാ ശുദ്ധിയുള്ളതിനെയാ നോഹയുടെ കൈ നീണ്ടു വന്നപ്പം ആ പ്രാവ് പറയും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ നന്നായിട്ടല്ലേ പെട്ടതിനകത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്തത് എന്തിനാ എന്നെ പിടിച്ചിങ്ങനെ തീക്കാത്തോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നോഹയ്ക്കറിയാം ആരെ എടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ശരിയാണോ ആ ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാ നല്ലത് എന്തോ ഈ മണം വരുന്നേ ദൈവം ചോദിച്ചു ഇതെന്തോ ഈ നല്ല മണം വരുന്നു പിന്നെ മീഹാലും ഗബ്രിയാലും ഒക്കെ താഴ്ത്ത് അത് നമ്മുടെ നോഹയാ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചേട്ടാ പക്ഷികളെയൊക്കെ ആ ദൈവം ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നോഹ ഐ എം സോ പ്ലീസ്ഡ് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല എന്നാ ഒരടയാളം കാണിക്കാം ആ മഴവില്ല അവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്നും ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ യാൻ കഴിക്കുമ്പം ദൈവം അത് മണത്തിറങ്ങി വരണം പക്ഷേ എന്ത് യാൻ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടതിനെ കിട്ടുന്നത് യാൻ കഴിച്ചാൽ ദൈവം വരത്തില്ല ശുദ്ധിയുള്ളതിനെ ഇന്നും ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാഗമാണ് ഇവിടെ ആരാധന എന്ന യാഗം കഴിക്കുമ്പം ശുദ്ധിയുള്ള അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സ്തുതി സ്ത്രോത്രങ്ങൾ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പം ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഹീൽ ഷോപ്പ് ദി വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എം സോ പ്ലീസ്ഡ് ലെറ്റ് മി ഡു സംതിങ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നും സഭയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അതിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂളിലേക്ക് ആരാധന പോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ടു യു ശരിയാണോ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏ അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരു അപ്പോസ്തലിക സഭയിൽ ഏ ഒരു അപ്പോസ്തലിക നേതൃത്വം ഉള്ള ഒരു സഭയിൽ അപ്പോസ്തലിക കാലഘട്ടത്തിലെ കാട്ടിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തിയും വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലിക കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് സഭ പോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായി ഈ അപ്പോസ്തലിക സഭ ഒരു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ദൈവാത്മാവിലെ ഈ പ്രവചന ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവസഭയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ദൈവാത്മാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സഭയോടും കേരളത്തിലെ സഭയോടും പറയുന്നു ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വരും അന്ന് ഒരു ഭരണകൂടവും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല അന്നൊരു കോടതിയും നമ്മളെ അനുകൂലിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി ഒരു വില കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ദേശത്ത് വെളിപ്പെടും അന്ന് ജാതികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഓടിക്കേറും അന്ന് ഇതുപോലെ ഹാളുകളൊന്നും നമുക്ക് തികയത്തില്ല ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ഭവന കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങ് തുടങ്ങും ശക്തമായ ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ദൈവസഭയുടെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ദേശത്തുണ്ടാവും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്നാളിൽ ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിലും സക്രിയാന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴുകി ചെല്ലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നദികൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് താഴേക്കൊഴുകി പോവുകയാണ് പതിവ് അതാണ് നാച്ചുറൽ പക്ഷേ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്താണ് നദികൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കല്ല താഴെ നിന്ന് ജാതികൾ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലും എൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് സഭയിലേക്ക് ആൾ വരാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നാണ് എല്ലാ സഭകളും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ആരും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജനങ്ങൾ ഓടി സഭയിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അത് ഏത് സഭയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് കണ്ണീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ നാളെ ആർപ
ഹലലൂയ്യ എണ്ണ നിറച്ചു വെക്കണം എണ്ണ നിറച്ചു വെക്കണം അവർ വരുമ്പോൾ വിശന്ന് വരും അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കരുതി വെക്കണം അവർ ദാഹിച്ച് കയറി വരും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സഭ നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് പറയാൻ വന്ന വിഷയം ഇതുവരെ ഞാൻ തുടങ്ങിയില്ല ഇനി എപ്പം തുടങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഇത്രയും ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരിക നമ്മൾ സഭയിൽ വന്നാണ് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുക എവിടെ പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ കൊട്ടാരക്കര ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നു ശരിയാ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സഭയിൽ വരുന്നു തെറ്റില്ല കറക്റ്റ് യെസ് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടു വേഷിപ്പ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇനി അത് മാത്രമേ ഉള്ളോ അനേക സഭകളിലുള്ള പ്രശ്നം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അടുത്ത് വന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ടു ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ അല്ലേ അവിടെയാണെന്ന് ചില സഭകൾ അതിൽ വളരെ സ്ട്രോങ്ങാണ് അവർ നല്ല തിക് ഫെലോഷിപ്പ് അവർക്കുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് എല്ലാവരും അന്യോന്യം അറിയാം അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹം അവർ ഭയങ്കര കരുതലാണ് ഒരാൾ വന്നില്ലേ ഉടനെ അറിയും ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ചു പോയി അല്ലെ പോയി തിരക്കും അല്ലേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി അങ്ങെത്തും നല്ല തിക് ഫെലോഷിപ്പ് നല്ല ബോണ്ടിങ് ആണ് നല്ല ആ ഒരു ഐക്യമുണ്ട് ശരിയാ അടുത്തത് ഇനി നല്ല ആരാധനയും നല്ല കൂട്ടായ്മയും മാത്രം മതിയോ പോരാ നമ്മൾ ദൈവസഭയിൽ എന്തിനാ വരുന്നത് ടു ബി ഡിസൈപ്പിൾഡ് അതായത് ശിഷ്യരാക്കാൻ അല്ലേ ശിഷ്യത്വത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടാനാണ് യേശുവിനെ പോലെ ആവണം അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ പോലെ ആവണം അപ്പം യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു വലിയ ശിഷ്യത്വ പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ശിഷ്യത്വം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചാൽ ദൈവസഭയിലാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് അല്ലേ ആ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറിലി ത്രൂ ഷെയറിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദൈവവചനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ശിഷ്യരാക്കണം കാര്യം യേശു എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂലോകം വരുമ്പോഴും അകറ്റത്തോളം പോയി സകല ജാതികളോടും സുശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ശിഷ്യരാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സഭയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാവാനാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യരാവുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവസഭയിൽ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം വെച്ച